Ciao, sono Davide e queste sono le veramente vere storie dei santi. Oggi parliamo di San Rocco. Nato nel 1345, morto nel 1376. È padrono dei volontari, dei pellegrini, dei viandanti e degli automobilisti nel 1300. Padrono dei farmacisti, dei chirurghi, degli infermieri e degli operatori sanitari in generale, perché era un santo molto inclusivo. E poi padrono dei becchini. Chirurghi e becchini. E allora facciamo anche patrono dei calvi e dello shampoo. Inoltre è patrono degli invalidi, patrono dei carcerati, ma solo per i fravi ingiustamente incarcerati, e degli emarginati, quindi per estensione dei titolari di partita IVA. 1376, 30 anni. Come... Ma non finisce qui. È anche patrono di oltre 100 comuni italiani e 30 francesi. 30 comuni francesi, non persone francesi. Ora, per diventare padrono di tutte queste città, dovrà averci messo piede almeno una volta. Per rappresentare tutti questi lavori, dovrà almeno aver parlato una volta con uno di questi rappresentanti. O era così sulla fiducia, forse poteva essere un po' più selettivo quando ha scelto i patronati. È un po' come il questionario dell'Avis prima di donare il sangue. Ti, fan, ti chiedono le malattie che ha avuto, solo che sono tre pagine, a un certo punto metti a mettere crocette così a caso. Il mio amico è ricoverato perché dovrebbe avere l'EDS, ma dalle analisi non risulta. Dulcis in fundo è anche patrono della città colombiana di Bararanquilla e di Calucan nelle Filippine. Quindi, considerando che è morto nel 1376 e che Colombia e Filippine sono state scoperte, anche se a questo punto sarebbe il condizionale, quindi sono state condizionali scoperte rispettivamente nel 1499 da Americo Vespucci e 1521 da Magellano. Automaticamente San Rocco è scopritore anche di Colombia e Filippine. Aspetta, ma Colombia e America sono so vicine? E qui te l'ha messo in culo anche a Cristoforo Colombo. Per concludere, come avrà fatto tutto ciò in 30 anni? Probabilmente aveva un ottimo reparto marketing.